হয় কি ধরো একটা ডিসপ্লে চেঞ্জ করলে চেঞ্জ হয়ে যায় এটা ইন্টারনাল সফটওয়্যার তো একটা আগে একটা করতাম এক্সটার্নাল একটা সফটওয়্যার দিয়ে এক্সটার্নাল সফটওয়্যার দিয়ে এত ঝামেলা হইতো না তো অনেকদিন ক্লাস ক্লাস নেই না তাই এক্সটার্নাল সফটওয়্যারটা কী হয়েছে আমি জানি না ইন্টারনাল সফটওয়্যার করলে ঝামেলা হয় মানে উইন্ডো চেঞ্জ করলে উইন্ডোতে চলে যায় আর নতুন কাজভাবে কাজ করে না এই জন্য ঝামেলা হয় ওকে তো এই হলো টপিক তো ও ঘুমাচ্ছে কেন হ্যাঁ ওকে দিবা কেন ঘুমাচ্ছে তোমরা কষ্ট করে ক্লাস করতেছ কেন দিবা অনেক ভালো ফ্রেন্ড তো তোমরা আমরা হলে বলতাম ও ঘুমাবে ও কেন ওকে কেন দিব टाकाटका তো আমরা ফার্স্টে শিখি তারণ বেগ তারণ বেগ কি জিনিস তারণ বেগ এটাকে বলে ড্রিফট ভ্যালোসিটি এই জন্য আমি একটা সুন্দর তার আঁকি তার তো একটু আমাকে বলো তো ইলেকট্রিসিটি বা তৈ প্রবাহ কাকে যেন বলতাম আমরা ছোটবেলায় মনে আছে আই কেউ টু কিউ আই টি ফর্মুলাটা তাই বলতাম যে কোন একটা পরিবাহের মধ্য দিয়ে একক সময়ে কোন একটা পরিবাহের মধ্য দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হইত তাকে নাম দিতাম আমরা তৈরি প্রবাহ মনে আছে কিনা মনে নাই এই ফর্মুলাটাও মনে নাই তো ফর্মুলা থেকে তো বলা যায় আমি তো এখান থেকে বললাম যে একক টাইমে যে পরিমাণ চার্জ চাই নিচে কিছু একটা থাকা মানে একক ওইটার জন্য অনেকবার বলছি তোমাদের যেমন প্রেশারের ফর্মুলা যদি পি ইকাল টু এফ বাই এ লিখে এটাতে কি বোঝাচ্ছে যে একক এরিয়াতে যে ফোর্স তার মানে ইকুয়েশন থেকেই সংজ্ঞা বলা যায় সংজ্ঞার জন্য আলাদা করে মুখস্থ করতে হয় না ঠিক আছে দু একটা কিছু টার্ম থাকে ওগুলো একটু মাথায় রাখতে হয় কিন্তু মূল বেসিক জিনিসটা এটাই তো এটা কেন হয়েছিল কারণ আমরা দুই পাশে একটা বিভাব পার্থক্য দিয়েছিলাম তাই না এই জন্য বিভাব পার্থক্যের জন্য ওভারঅল অ্যাক্টিভিটি চার্জটা ফ্লো হইতেছিল তো কথা হলো এখানে কতটুকু চার্জ ফ্লো হইতেছে এটা আমি চাইলে বের করতে পারবো কিভাবে করতে পারবো এর জন্য কিছু ইনফরমেশন আমার জানা লাগবে আমার প্রথমে জানা লাগবে যে একক আয়তনে কতগুলো ইলেকট্রন আছে আমি একটা কাজ করি আমি একটা ছোট্ট পোর্শন এখানে চিন্তা করে নিই এই এতটুকু অংশ চিন্তা করে নিই তাহলে এখান থেকে আমাদের একই সাথে এই আয়ের যে ফর্মুলাটা এটাও চলে আসবে প্রথমে তারণ ব্যাগটা একটু বুঝাই কখনো দেখছো সন্ধ্যার সময় যদি খোলা মাঠে যাও মাথার উপরে এক ঝাঁক মশা থাকে এই যেরকম গোল এক ঝাঁক মশা থাকে দেখছো না খোলা মাঠে ব্ল্যাক কালার ড্রেস পরলে বা মাথা খালি থাকলে মোট কথা মাথার উপরে এক ঝাঁক মশা থাকে সন্ধ্যার সময় এই কেসটা হয় তো তুমি যখন সামনের দিকে আগাবা দেখবা এই ঝাঁকটাও তোমার সাথে সাথে সামনের দিকে আগাচ্ছে তুমি যেখানেই যাও দেখবে ঝাঁকটাও তোমার পিছনে থাকবে ছায়ের মতো আলটিমেটলি থাকে তো এখন চিন্তা করো এই ঝাঁকের মধ্যে আসলে কি হইতেছে এই ঝাঁকের মধ্যে প্রত্যেকটা মশা কন্টিনিউসলি অনেক বেগে ছড়াছড়ি করতেছে না এরকম র্যান্ডম তো আবার এই যে পরিবাহী পথ থাকে এই পরিবাহী পথের মধ্যে যখন একটা ভোল্টেজ দেই তখনও সেম কাহিনী হয় এই যে ইলেকট্রনগুলো থাকে না এই প্রত্যেকটা ইলেকট্রন র্যান্ডম এরকম করে ছোটাছুটি করে গড় মুক্ত পথ পড়ছিলাম মনে আসছে কিনা আদর্শ গেছে আচ্ছা তোমার তো পড়ো নেই তুমি তো ফার্স্ট ইয়ার ভুলে গেছি সরি মানে এটা জানো কিনা যে ইলেকট্রন অনেক হাই ভ্যালোসিটিতে এরকম র্যান্ডম ছোটাছুটি করে একটা পরিবাহের মধ্যে এখন তো জানলাম আচ্ছা তো এইখানেও সেম এখানে যে মশাগুলো ছিল মশাগুলো আমি ইলেকট্রনের সাথে কম্পেয়ার করব এই মশাগুলো নিজেদের মধ্যে কিন্তু অনেক হাই ভ্যালোসিটি ছোটাছুটি করতেছে এখানেও ইলেকট্রনগুলো নিজেদের মধ্যে অনেক হাই ভ্যালোসিটি ছোটাছুটি করে কিন্তু ওভারঅল এই যে ইলেকট্রনের যে ঝাঁক এই ইলেকট্রনের ঝাঁক কিন্তু ওভারঅল এই সবার ছোটাছুটির ফলে একটু একটু করে সামনের দিকে আগায় মনে করলাম এদিকে আমার হাই ভোল্টেজ এদিকে আমার লো ভোল্টেজ তাহলে এই হাই ভোল্টেজ থেকে লো ভোল্টেজের দিকে একটু একটু করে সে ইলেকট্রনগুলো সরি উল্টা বলছি ইলেকট্রন যেহেতু বলতেছি তো এই পাশে আমি লো ভোল্টেজ দিই 
এটা লো ভোল্টেজ এটা হাই ভোল্টেজ হ্যাঁ লো ভোল্টেজ থেকে হাই ভোল্টেজ থেকে ইলেকট্রনগুলা একটু একটু করে আগায় তাহলে চিন্তা করে দেখো এই যে ইলেকট্রনের ঝাঁক যে বেগে আগাচ্ছে আর ইলেকট্রন যে বেগে ছোটাছুটি করতেছে দুটো কি সেম इलेक्ट्रन झाकटा बुझी इलेक्ट्रन आगे जाार्जर मान हो कतटुक चार्ज सामने दिखे चले गए प्रभावित चार्ज चिंता कर एरियान कर लिखल प्रत्येक इलेक्ट्रन चार्ज कोट चार्ज क्या मोट चार्ज उद्देश्य छो किऊटा n into capital V into E ऐटा होगा ना क्योंकि V दिए कुन्ता आयतन बोलती है capital V ऐटा होगा ना more charge Q one okay तो I equal to की लिखता होगा I equal to सुन्दर मुझे लिखता होगा n capital V into E divide by T लिखा जावे ना अखुन जो दिया मैं V एंड मान टेक ने बोशे दे a x अब एक से जगह की लिखता होगा small V T कत एनईल टू जो बड़ी नतुन एक फर्मुला शिखब आईकल टू शिखब एभिन शिखब शांत 
আগে আমার বুঝতে হবে একটা গ্যালভানোমিটারের স্ট্রাকচার কি গ্যালভানোমিটার স্ট্রাকচার বোঝা লাগবে অ্যামিটারের স্ট্রাকচার বোঝা লাগবে আর ভোলপিন্ডার স্ট্রাকচার বোঝা লাগবে কারণ শান্ট এই তিনটা জিনিসের সাথে খুব বেশি রিলেটেড বলতো গ্যালভানোমিটারের কাজটা কি কুন্ডলির মধ্যে দিয়ে যখন ইলেকট্রিসিটি পাস হয় ওখানে একটা আমার চম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় একটা চম্বক অধ্যায় যখন পড়বা তখন তখন জানবা বা ছোটবেলায় পড়ে থাকতে পারো যে একটা কুন্ডলি তারের কুন্ডলি এরকম সার্কিট মনে হয় বানিয়েছিল তারের কুন্ডলি ছিল এদিকে একটা এই যে প্লাস চার্জ আর মাইনাস চার্জ দিতা ওটা কি করতো একটা লোহাকে বা অন্য কিছুকে আকর্ষণ করতো মনে আছে কিনা সেভেন এইট বা নাইন এর বই এরকম ছিল মনে হয় একটা স্থায়ী চুম্বক অস্থায়ী চুম্বক তৈরি করতাম অস্থায়ী চুম্বক কিভাবে তৈরি করতাম একটা ব্যাটারি দিতাম এদিকে প্লাস আর নেগেটিভ ব্যাটারি দিয়ে এরপর একটা তারের কুন্ডলি এরকম প্যাঁচাই দিলে এই তারের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি পাস হইতো তখন এটা একটা ম্যাগেটের মতো কাজ করতো একটা চুম্বকের মতো কাজ করতো তার মানে কোন একটা কুন্ডলি বা তারের কুন্ডলির মধ্যে দিয়ে যখন ইলেকট্রিসিটি পাস হবে তৈরি পাস হবে তখন সেখানে কি তৈরি হয় একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় বা একটা চম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় এটা জানো কিনা ওটা স্থায়ী চম্বক ছিল লোহার সাথে খুশি যেটা তৈরি করতাম ওটা পারমানেন্টলি হয়ে যেত ওটা কি করতাম ডোমেন গুলো অ্যালাইন করতাম যে ডোমেন যদি থাকতো मोट कथा सवार मन रखे तारे कुंडल मध्य इलेक्ट्रिसिटी पास है चम्बक क्षेत्र तैरि है साउथ खुबीटारुंडली विक्षेप दिल्षेप दिल की दिल लगे परवर्ती तैयारी तैरि झमेला मानिक কি মনে হয় গ্যালভানোমিটার ইটসেলফ একটা রোধ তাহলে অবশ্যই 
এটা একটা তুলনা চেঞ্জ হবে তুলনা দিয়ে চেঞ্জ হবে আর কারেন্টের মান চেঞ্জ হয়ে যাবে না তো নরমাল সার্কিটে যেখানে কারেন্ট পাইতাম পাঁচ ওম এই পাঁচ এম্পিয়ার পাইতাম টেন ভোল্ট আর টু দিয়ে চিন্তা করি এখানে যে আমি পাঁচ এম্পিয়ার পাইতাম তো দেখা যাবে এই গ্যালভোমিটারে বসে আমি পাঁচ এম্পিয়ার পাচ্ছি না কারেন্টের মান সে কমাইতেছে তাহলে ঝামেলা না তাই আমি কারেন্ট মাপার জন্য ওরা বসাইলাম ও কারেন্ট কমাইতেছে মানে গ্যালভোমিটারই কি সহ কাটা সহ বসাইছি মানে দাগ দাগ দিয়ে যে কতটুকু শরলে কি হবে স্মার্ট গ্যালভোমিটার যেটা বসাইছি কিন্তু ঝামেলা কি হইলো ঝামেলা যেটা হইলো যে গ্যালভোমিটার নিজের যেহেতু একটা রোদ আছে সেভাবে কারেন্টের মান কমাই দিচ্ছে এরপরে কি করলাম তাইলে ভাই আমি এমন একটা ব্যবস্থা করব যাতে করে এখানে কারেন্টের মান না কমে তো কি ব্যবস্থা করলে কারেন্টের মান না কমবে রোদটা কমাই দিলে তো রোদ কমাই তো ভাই আমার কাজ হবে না কাজের কাজ হবে না রোদ কমানোর সিস্টেম মনে আছে নাইনটিনে পড়ছিলা তুলো রোদের মান কিভাবে কমানো যায় একটু চিন্তা করো তো এক্স্যাক্টলি সমান্তরা যদি কোনো একটা কিছু অ্যাড করি ভাবে মনে আছে কারণ আমরা জানি যদি কতগুলো রোদ থাকে সমান্তরালে মনে করে এখানে দশ হোম এখানে বিশ হোম আর এখানে দিলাম আমি মনে করো ওয়ান ও হোম তাহলে তিনটা মিলে তুল রোদ হবে অবশ্যই একের থেকে কম তিনটা মিলে তুল রোদ বের করো মাস্ট একের থেকেও কম হবে কতগুলো রোদ যদি সমান্তরালে যুক্ত করা হয় সবচেয়ে কম মানের রোদের থেকেও রোদের তুল রোদের মান কম হয় জানতা না এটা ওকে তাহলে আমরা সেই কাজটা এখানে করব আমরা অনেক ছোট মানের একটা রোদ এই গ্যালভোমিটার সাথে প্যারালি কানেক্ট করে দিব তাহলে কি হবে ওভারঅল এই গ্যালভোমিটারের যে তুল রোদটা তুল রোদটা কমে যাবে তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সৎ উদ্দেশ্য সৎ উদ্দেশ্যে কি করবো এই যে গ্যালভোমিটার আছে থাকুক ভাই সমস্যা নেই ওর সাথে আমরা কি করব একটা সমান্তরালে রোদ যুক্ত করে দিব যে রোধের মানটা কত হবে অনেক ছোট টেন্স টু জিরো প্রায় কাছ জিরোর কাছাকাছি যাতে করে এই গ্যালভোমিটারের রোদ আর ওর মিলে তুল রোদটা ফল কম হয়ে যায় আর বাকি সাইকেট আমার আগের মতো রাখলো বাকি সাইকেটটা আমি আগের মতো রাখলাম আগের মতো রেখে দিলাম বাকি সাইকেটটুকু তাহলে এই যে নতুন যে পার্টটুকু তৈরি হয়েছে গ্যালভোমিটার সহ এই তুল রোদ সহ এই যে নীল পার্টটুকু এইটাকে আমি নাম দিই অ্যাকচুয়ালি অ্যামিটার মানে অ্যামিটার বলতে আসলে কি বোঝায় গ্যালভোনোমিটারের সাথে যখন আমি একটা খুব ছোট মানের রোদ সমান্তরালে যুক্ত করে দিই তখন সেটা হয় অ্যামিটার প্লাস গ্যালভোমিটারের সাথে আমার দাগ কাটাও থাকা লাগে যাতে করে আমি মাপতে পারি এক্সাক্টলি কতটুকু গেল এখন এই দুজন মিলে তুল রোদ কিন্তু প্রায় শূন্যের কাছাকাছি শূন্যের কাছাকাছি যদি রোদ হয় তাহলে তো আলটিমেটলি ওর তুল রোদ খুব একটা বেশি চেঞ্জ করবে না নিগ্লেজিবল পরিমাণ চেঞ্জ করবে তাহলে বুঝতে পারছি অ্যামিটারের গঠনটা প্রশ্ন করি যে রোদ কত টেন্স টু জিরো না কস এই গ্যালভানোমিটার আর রোদ এই দুজন মিলে অ্যামিটার আবার বলতেছি কিন্তু এটা কিন্তু অ্যামিটার হয় না এখনো এটা কিন্তু অ্যামিটার না আমরা চাইছিলাম যে গ্যালভোমিটার দিয়ে ওই কাজ করে ফেলতে পারবো কিন্তু আসলে গ্যালভোমিটার দিয়ে ওই কাজটা করা যায় না কেননা এই যে রেজিস্টেন্স একটা ঝামেলা করে ফেলে এই জন্য গ্যালভোমিটারের সাথে আমরা কি করলাম এটা বসাই দিলাম আর এর মান সমান্তরালে শূন্য মানের তো এই যে দুজন মিলে যে সেট এই সেট আপটাকে বলতেছে আমরা অ্যামিটার অ্যামিটার যদি ভাঙি আমি দেখব ওর মধ্যে একটা গ্যালভোমিটার আছে আর একটা রোদ ছোট মানের রোদ একটা প্যারালি কানেক্ট করা আছে তো দুজন মিলে রোদ কত হয়েছে দুজন মিলে রোদ জিরো হয়ে গেছে মানে অ্যামিটার ইসেল তার রোদ কত জিরো বুঝতে পারছি এই জন্যই কিন্তু অ্যামিটারকে কখনোই সমান্তরালে যুক্ত করা যায় না সমান্তরালে যুক্ত করলে কি কাহিনী হবে দেখো তো একটা সমান্তরাল সার্কিটের মধ্যে তুমি অ্যামিটার যদি যুক্ত করে দাও মনে করো এখানে রোদ আছে একটা এখানে একটা রোদ আছে তো এর সাথে একটা অ্যামিটার এভাবে সমান্তরালে যুক্ত করে দিলাম তুমি ভাবলা যে ভাই আমি অ্যামিটার দিয়ে ভোল্ট মাপব এই যে কাটা আছে ভাই সমস্যা কি মাপা যাবে কি ঝামেলা হবে যেহেতু এই রোদ জিরো ওপরে তুল রোদ কথা হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে মানে এগুলা কাটা তারের মতো কাজ করবে মনে হবে এখানে রোদ নাই এখানে রোদ নাই মনে হবে এখানে রোদ নাই মনে হবে ওপর সার্কিট একটা শর্ট সার্কিট তৈরি হয়ে যাবে যদি এখানে রোদ থাকো 
শুধুমাত্র এই রোডটা কাজ করতো এই দুটো রোড আর কাজ করতো না এটাও কাজ করতো না এটাও কাজ করতো না কারণ এটার মান জিরো তিনটা সমান্তরালে তুলে রোধ করতে হবে জিরো হয়ে যাবে না ধরো এই জন্য অ্যামিটারকে কখনোই সমান্তরালে যুক্ত করা যায় না কিভাবে যুক্ত করতে হয় প্রশ্ন ছোটবেলায় শ্রেণীতে যুক্ত করতে হয় দেখো এখানে শ্রেণীতে যুক্ত করছে কিন্তু সিমিলারলি ভোল্ট মিটারকে কিন্তু কখনো কিছু যুক্ত করা যায় না শ্রেণীতে যুক্ত করা যায় না কেন আচ্ছা এর জন্য আমাদের ভোল্ট মিটারের গঠনটা দেখা লাগবে ভোল্ট মিটারের গঠনটা একটু দেখে ফেলি যেহেতু এটা বুঝতে পারছি ভোল্ট মিটার বেশি কোনো সময় লাগবে না শান্তি ঢুকতে পারলাম না তাই না এগুলো পড়তে পড়তেই শেষ আইডিয়া গুলো ক্লিয়ার থাকলে অনেক কিছু করা যাবে আসলে এই জন্য দেখাচ্ছি যেহেতু পড়া ওই টপিকটা একদম পড়াই ফেলি তাই না ভোল্ট মিটার কিভাবে তৈরি করা হয় ভোল্ট মিটারের উদ্দেশ্যটা কি ভোল্ট মিটারের উদ্দেশ্য সমান্তরালে থাকা কতগুলো রোধের মধ্যে দিয়ে ভোল্টেজ মাপা তাহলে ঝামেলাটা কি হবে যদি আমি সরাসরি গ্যালভানোমিটার এখানে বসাই দিই গ্যালভানোমিটার বসাই দিলে ঝামেলাটা হবে এই গ্যালভানোমিটার নিজেও যেহেতু একটা রোধ আছে তাহলে সমান্তরালে যুক্ত করলে ঝামেলা না যদি গ্যালভানোমিটার নিজের একটা রোধ আছে তাহলে এই রোধটাকে আমি কখনোই সমান্তরালে যুক্ত করে দিতে পারবো না এই জন্য আমার কি করা লাগবে একটু চিত্র এঁকে বুঝাই একটা চিত্র আঁকিয়ে যেহেতু একটা আলটিমেটলি রোদ আছে তাহলে এই রোদ আর এই রোদ মিলে রোদটা বেড়ে যাবে না ওভারও তখন কি আলটিমেটলি যতটুকু মান দেওয়ার কথা সে মান দিতে পারবে বা অন্য কথা যদি বলতে যাই রোদ আসলে কি করে রোদ ভোল্টেজ খায় না বা ভোল্টেজ ড্রপ করায় না তাহলে মনে করো এর অ্যাক্রস আমার টেন ভোল্ট ড্রপ হইতো তাহলে ওর অ্যাক্রস টেন ভোল্ট ড্রপ হইতো আগে কিন্তু এই টেন ভোল্ট সে তো পাবেই না এখন কারণ গ্যালভারমিটা কিছু পরিমাণ ভোল্টেজ তো খেয়ে ফেলবে রোদ মানে ভোল্টেজ খায় না এটা এই ধারণা ক্লিয়ার আছে কিনা রোদকে আমি বলি খাদক রোদ কি করে ভোল্টেজ খায় যদি সমান্তরালে থাকতো কি করতো ধরো দশ ভোল্ট আছে এই টেন ভোল্টের ও খেলো সিক্স ভোল্ট ও খেলো ফোর ভোল্ট এখানে জিরো বানায় ফেলে ইয়েস নো কিছু তো বলো না হয় এটা এক্সপ্লেন করা লাগবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে একটু রেসপন্স করতে হবে তাহলে তাড়াতাড়ি আগেতে পারবো তাহলে অবশ্যই এভাবে কানেক্ট করা যাবে না তাহলে কি করতে হবে এখানে যদি সামহ আমি রোধের মানটা প্রথম কথা এখানে আমি যে কানেক্ট করছি কানেক্ট এভাবে করব না ভোল্টেজ মাপার জন্য আমি কানেক্ট করতে হবে কিভাবে প্যারালি কানেক্ট করতে হবে তাই তো এখানে প্যারালি কানেক্ট করলাম একটু মুছে দিই দাঁড়াও আচ্ছা এখানে কানেক্ট করে দিই এভাবে কানেক্ট করা লাগবে গ্যালভারটাকে এভাবে কানেক্ট করলে একটা ঝামেলা কি দেখো আগে রাস্তা এখানে নতুন করে আঁকি এটা চিত্র থেকে বুঝবা না এখান থেকে তৈরি হইলে একটা গ্যালভারমিটার নিজে একটা এখানে বসাই দিলাম আর এখানে একটা রোদ বসাই দিলাম যে আমি দেখলাম সমান্তরালে বসালে সমস্যা এই শ্রেণীতে বসালে সমস্যা তাই আমি সমান্তরালে বসা দিলাম সমান্তরালে বসালে কি ঝামেলা দেখো যে আগে যে আমার এই কারেন্টের মানটা ঢুকতো এখানে যে কারেন্টটা বের হইতো আই পরিমাণ কারেন্ট ছিল এই আই পরিমাণ কারেন্ট যখন গ্যালভারমিটার ছিল না তখন দুইটা ভাগ হইতো আই ওয়ান আর আই টু তাই না আই ভাগ হয়ে যেত তো গ্যালভারমিটার থাকার জন্য আরেকটা রাস্তা তৈরি হয়েছে মাপার জন্য ভোল্টেজ সে ঝামেলা করে ফেলতেছে সে ভোল্টেজ আর মাপতে পারতেছে না আর উল্টা কারেন্টের মান কমাইতেছে ভোল্টেজ ড্রপ কমে যাবে তাহলে কারেন্টের মান কমলে তো এই জন্য কি করা হয় এই গ্যালভারমিটার সাথে এই গ্যালভারমিটার সাথে শ্রেণীতে একটা রোধ যুক্ত করা হয় যে রোধের মান হয় টেন্স টু ইনফিনিটি তাহলে এখন দেখো এই দুইজন মিলে রোধের মান কত আমরা জানি শ্রেণীতে যদি যুক্ত করি সবচেয়ে বড় মনের থেকেও রোধের মান বড় হয় তাহলে ইনফিনিটির সাথে যদি আরেকটু রোধ যুক্ত হয় তাহলে মনে হবে কাইন্ড অফ এখানে অনেক বাধা তাহলে কারেন্ট কি এই বাধার এই পদ দিয়ে যাবে সে 
এই পথে অনেক বাধা তাহলে কারেন্ট কিন্তু আগের মতো এই পথ আর এই পথ দুই পথে ভাগ হবে মাঝখান দিয়ে কারেন্ট পাস হবে না তোর মধ্যে কারেন্ট না গেলে তোমার ভোল্টেজ ড্রপ হবে না ওই ঝামেলাও নাই হয়ে গেল প্লাস এই যে কারেন্ট যে কমেছিল এই ঝামেলাও নাই হয়ে গেল আমার যে মূল উদ্দেশ্য ছিল ভোল্টেজ মাপা ও বল কিন্তু দেখো এটার এই প্রান্ত এই পাশে কানেক্টেড এটার এই প্রান্ত এই পাশে কানেক্টেড তাহলে সে কিন্তু আলটিমেটলি এই রোধের এক রসে ভোল্টেজ মাপতে পারতেছে এই রোধের এক রসে ভোল্টেজ মাপতে পারতেছে তাহলে এই যে এখন যে স্ট্রাকচারটা আঁকলাম ক্যালফেটারের সাথে একটা রোধ শ্রেণীতে যুক্ত করা এই দুজন মিলে এটাকে নাম দিচ্ছি ভোল্ট মিটার তাহলে ভোল্ট মিটারের রোধ কত বলো তো ভোল্ট মিটারের রোধ অসীম এই জন্য যদি কখনো ভোল্ট মিটার একটা শ্রেণীতে কাট করে দিই তাহলে ওই তারটা আলটিমেটলি নাই হয়ে যায় কেন আলটিমেটলি ওর রোধ অসীম আবার আরেকটা রোধ সমান তলে আছে তাহলে ওর রাস্তা অনেক বাধা তাহলে ওই আর কারেন্ট যাবে তো মনে হবে ওখানে তারই নাই কাটা কাটা তার মনে হবে তার নাই ওইদিকে কারেন্ট যাবে না কারেন্ট বিকল্প রাস্তায় চলে যাবে তাহলে এই রোধটা আসলে কোনো কাজে আসবে না আমার এই জন্য কখনোই ভোল্ট মিটারটাকে শ্রেণী এই শ্রেণীতে যুক্ত করা হয় না ভোল্ট মিটারকে সবসময় আমার শ্রেণী যুক্ত করতে হয় এতটুকু ক্লিয়ার নাকি বুঝতে পারছি গ্যালভামিটার অ্যামিটার ভোল্ট মিটার ওকে এখন আমরা করবো অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধিকরণ করব তাহলে শান্ত হয়ে যাবে অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধিকরণ এই কনসেপ্টটাও আছে অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধিকরণ বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে যে আমার কাছে একটা অ্যামিটার আছে যে মনে করো ওয়ান থেকে ফাইভ ওহম ফাইভ অ্যাম্পিয়ার বন্ধ মাপতে পারে এক থেকে পাঁচ অ্যাম্পিয়ার বন্ধ মাপতে পারে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পর্যন্ত মাপতে পারে এর বাইরে সে বেশি মাপতে পারে না তো আমি চাচ্ছি এই অ্যামিটারটা দিয়ে আমি পাঁচশো অ্যাম্পিয়ার মাপব আসলে মাপা পসিবল হবে কিনা এই অ্যামিটার দিয়েই কোন একটা সার্কিটে আমি জানি ওইখানে মোটামুটি তিন চারশো পাঁচশো মানে মিনিমাম চারশোর উপরে ওখানে কারেন্ট আছে তাহলে ওই রকম একটা সার্কিটে আমি এই অ্যামিটারটা ইউজ করতে পারবো কি না বা পারলেও কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা লাগবে তো প্রথমে আমি সার্কিট একটু আঁকি এই যে অ্যামিটারটা সে কি মাপতে পারতেছিল পাঁচ পর্যন্ত মাপতে পারতেছিল মনে করো রোদ আছে সে পাঁচ পর্যন্ত মাপতে পারতো তাহলে এখন কি করছে এখন কারেন্টের মানটা আমি আর পাঁচ দেই নেই নতুন চাকি রাখি এখানে রোদ আছে আগে সে যেখানে পাঁচ অ্যাম্পার মাপতে পারতো এখন আমি পাঁচ অ্যাম্পার মাপবো না ভাই এখন আমি পাঁচশো অ্যাম্পার মাপবো পাঁচশো অ্যাম্পার তার মাপা লাগবে তাহলে কি মনে হয় পাঁচশো অ্যাম্পার যদি এই অ্যামিটারের মধ্যে দিয়ে যায় কি হবে অ্যামিটারটা জ্বলে যাবে না তাহলে আমরা কি করবো আমরা বিকল্প একটা রাস্তা তৈরি করে দিব বিকল্প একটা রাস্তা তৈরি করে দিব তো এখানে পাঁচ না ধরে আমি ইন জেনারেল আই চিন্তা করি আগে আই পরিমাণ যাইতো এখন পাঁচশো না দিয়ে মনে করো এন আই পরিমাণ যাবে আয়ের এন গুণ তাহলে এই অ্যামিটারটা কিন্তু একশো আই পরিমাণ কারেন্ট খুব সহজে মাপতে পারতো তাহলে এই অ্যামিটারটা ও সেম অ্যামিটার তাহলে ও আই পরিমাণ মাপতে পারবে তাহলে এন আই এর মধ্যে এমনভাবে এখানে একটা রাস্তা তো তৈরি করব এই রাস্তাটা আমি এমনভাবে তৈরি করব যাতে করে আই পরিমাণ এদিকে যায় আর এন থেকে আই পরিমাণ চলে গেলে এদিক দিয়ে কত যাবে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই পরিমাণ যাবে না কারেন্ট আমি জাস্ট একটা বিকল্প পথ তৈরি করে দিব যাতে করে আমার এক্সট্রা কারেন্টটা যতটুকু সে মাপতে পারে ততটুকু মাপবে আর এক্সট্রা কারেন্টটা ওভারঅল আরেকটা রাস্তা দিয়ে পাস হয়ে অ্যামিটারটা পা পার হয়ে তারপর যে আমার সার্কিটের মধ্যে ঢুকবে এতে করে হইল কি অ্যামিটারের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এত পরিমাণ কারেন্ট গেল না বুঝতে পারছো কিন্তু কথা হইলো ভাই এখানে কত মানে রোধ যুক্ত করবে এটা আমি বুঝবো কেমনে এখানে কত মানে রোধ যুক্ত করলে এই ঘটনাটা ঘটবে আচ্ছা এখানে চিন্তা করো এখানে মনে করো টেন আই আছে মনে করো আগে মাপতেছিলাম পাঁচ অ্যাম্পিয়ার আচ্ছা এই অ্যাম্পিয়ার এটা দিবো যে পাঁচ অ্যাম্পিয়ার এখন মনে করো পাঁচশো অ্যাম্পিয়ার মাপবো তাহলে আলটিমেটলি পাঠাচ্ছি কত একশো ইন্টু পাঁচ না এই একশো মানে এখানে হচ্ছে আমি এন হ্যাঁ তো এই একশোটা পাঁচ একশোটা পাঁচ মাপা লাগবে আগে এই মাপতে পারতো কত একটা পাঁচ তাহলে একটা পাঁচ এদিক দিয়ে যাবে আর বাকি নিরানব্বইটা পাঁচ কোন দিক দিয়ে যাবে এই দিয়ে যাবে তো নিরানব্বই আমি বুঝাবো কেমনে 
একশো থেকে একবার দিলে নিরানব্বই বোঝাবো না বুঝো নাই এখানে মান চিন্তা না করে ইন জেনারেল চিন্তা করছি যে আই পরিমাণ কারেন্ট গেছে পাঁচ পরিমাণ কারেন্ট গেছে দশ পরিমাণ কারেন্ট গেছে কত ধরবো আমি ধরে নিলাম আই পরিমাণ কারেন্ট গেছিল আগে আর এখন কারেন্ট যাচ্ছে এন আই পরিমাণ স্টিল নাও আমি এই যন্ত্র দিয়ে মারতে চাই তাহলে যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কত পাঠাইতে হবে যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আই পাঠাইতে হবে বাকি কারেন্ট গুলো পাঠাইতে হবে আর একটা রাস্তা দিয়ে তো আরেকটা রাস্তা তৈরি করার উপায় কি একটা রোদ যুক্ত করে দেওয়া সমান তাহলে তাহলে তো আরেকটা রাস্তা তৈরি হবে নাকি বুঝছো এতটুকু তো আমার এখানে একটা শর্ত আসলে দেখো এই দুই প্রান্তে বিভাব পার্থক্য কিন্তু সেম থাকা লাগবে শিখছিলাম অ্যামিটারি সেলফ একটা রোদ ছিল কি জানো আর এর পিচ্ছে একটা মান ছিল যেখানে টেন্স টু জিরো মনে আছে না তাহলে এই আই যখন এই অ্যামিটারের মধ্যে দিয়ে যাবে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে অ্যামিটারের মধ্যে দিয়ে আই ইন্টু স্মল আর এটা না আর এই যে নতুন করে যে একটা রোদ যুক্ত করলাম এর মধ্যে যে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে শান্টের রোদ ভিএস দিয়ে লিখতেছি আয়ের মান কত আয়ের মান হলো এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই আর এর মধ্যে রেজিস্টেন্স ধরলাম এটা ক্যাপিটাল আর লেখা যাবে না এরকম করে এখন এই দুই প্রান্তে ভোল্টেজ সেম না তাহলে এই দুটো সমান লেখা যাবে না এখান দিয়ে লিখতে পারবো আই আর ইজ ইকাল টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই আর আই আই দুই পাশ থেকে বাদ হয়ে যায় সেখান থেকে নতুন যে আর এর মানটা মানে আমার যে শান্টের যে আর এর মানটা নতুন যে আর আর ইকাল কত হবে আর ইকাল হবে না স্মল আর ডিভাইড বাই এন মাইনাস ওয়ান এটা হবে না তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে এন এর পরিচয় কি ছিল এন এর পরিচয় ছিল যে আগে যতটুকু পাঠাচ্ছিলাম তার কত গুণ পাঠাচ্ছি আর আর এর পরিচয় ছিল অ্যামিটার হোক বা গ্যালভানোমিটার হোক তার অভ্যন্তরীণ রোধ অ্যামিটার বা গ্যালভানোমিটার যেটাই হোক না কেন তার অভ্যন্তরীণ রোধ আর এই আর মানে কি আর মানে আমি এটার পাল্লা বাড়াতে চাচ্ছি আমি চাচ্ছি আমার এই যন্ত্রটার ক্ষতি না হোক অর্ডার একটা রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছি তো এই যে রাস্তাটা তৈরি করব ওই রাস্তায় কত মানের রোধ বসাবো সেখান থেকে আর ইকালটি লিখলাম আমরা ক্যাপিটাল আর ইকাল টু স্মল আর ডিভাইড বাই এন মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার বিষয়টা সবার কাছে আইডিয়াটা কি আইডিয়াটা কিছুই না আমার কাছে আগে যে কারেন্ট ছিল এখন কারেন্টের মান বেড়ে গেছে এত পরিমাণ কারেন্ট যদি আমার এদিক দিয়ে যায় আমি মান আসলে দেখতে পাবো না বা অনেক সময় সার্কিট নষ্ট হয়ে যেতে পারে দ্যাটস আমি বিকল্প একটা রাস্তা তৈরি করে দিব বিকল্প রাস্তাটা কিভাবে তৈরি করবো এর সাথে সমান্তর একটা একটা রোদ যুক্ত করে দেবো তাহলে একটা বিকল্প রাস্তা তৈরি করে দিব তো এই রাস্তায় রোধের মান কত রাখব রোধের মান এমন ভাবে সেট করব যাতে করে এদিক দিয়ে আগের পরিমাণই কারেন্ট যায় আর বাকি কারেন্টটা যেন এদিক দিয়ে যায় এমন ভাবে একটা রোধটা সেট করব যাতে করে বাকি কারেন্টগুলো আমার এদিক দিয়ে যেতে পারে তো এই যে এমন ভাবে সেট করলাম এই রোধটা আসলে কত সেট করতে হবে এটা বুঝবো কেমনে এখান থেকে শর্ত আনা লাগবে তো এই চিত্র দেখে বুঝতেছি ভাই যে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে বিহব সেম তাহলে এদিক দিয়ে যে ভোল্টেজ ড্রপ হবে এই পাশ দিয়ে ভোল্টেজ ড্রপ সেম হবে যে এই অ্যামিটার দিয়ে যে ভোল্টেজ ড্রপটা হবে পাল্লা বৃদ্ধি করার জন্য আমি যদি অ্যামিটারের সাথে সমান্তরে একটা রোধ যুক্ত করি এটাকে নাম দিতে পারি শান্ট কিংবা এটাকে এভাবে বলা বলতে পারবো যে আমার এখানে একটা যন্ত্র আছে মনে করো অ্যামিটার নাই কোনো টিভি ফ্রিজ বা অন্য কিছু আছে তো এই ফ্রিজে মনে করো পাঁচ এম্পিয়ারে বেশি গেলে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কোন একটা যন্ত্র সেভ করার জন্য আমরা বিকল্প একটা রাস্তা তৈরি করে দিলাম যাতে করে ওই রাস্তা দিয়ে কারেন্টটা পাস হয়ে ওই যন্ত্র পাস হওয়ার পর এরপর আবার দুজন মিলে শুধু মতো চলে আসে তাহলে যন্ত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা সেম জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে পারি যে কোনো একটা যন্ত্রের সমান তাহলে কি করতেছি 
সমান্তরাল একটা রোধ যুক্ত করতেছি যাতে করে আমার যতটা সেফ থাকে তাহলে শান্তের কাজ দুই রকম কিন্তু একটা হলো শান্ত আমার অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধি করতেছে এডিশনালি প্লাস আমার যন্ত্রের একটা সেফটি দিচ্ছে যে কোনো যন্ত্রের একটা সেফটি দিচ্ছে যেটা গোলায় যায় না অনেকে ভাবে যে ভাই এই যে আপনি পড়াইলেন এই আর এটা হলো শান্ত এটা কিন্তু ভাই শান্ত না এটা কিন্তু অ্যামিটারের অভ্যন্তরীণ রোধ আর বলতেছে এটা হলো অ্যামিটারের অভ্যন্তরীণ রোধ এটা কিন্তু শান্ত না এই সম্পূর্ণ মিলে অ্যামিটার এর সাথে যদি সমান্তরালে একটা কিছু যুক্ত করতাম ওইটা হইতো শান্ত বুঝতে পারছো মানে যন্ত্রের সাথে কিংবা অ্যামিটারের সাথে ওপর যেভাবে কানেক্টেড থাকবে তখন তাকে নাম দিব আমরা শান্ত ওকে আচ্ছা বই থেকে তুমি একটু ছবি পাঠাও শান্তের কতগুলো ম্যাথ আমার কাছে বই নাই তো কতগুলো ছবি পাঠাও ম্যাথগুলো একটু করায় বই থেকে করালে তোমার প্রশ্নটা দেখে করতে ইজি হবে এখানে একটু খেয়াল করার বিষয় যেটা এন এর মানটা এন এর মানটা কিভাবে বের করব এখানে মোস্ট অফ দ্য টাইম আর এর মানটা দিয়েই দিবে যে গ্যালভানোমিটারের রোধ বা অ্যামিটারের রোধের মান কত এটা কিন্তু একই সাথে গ্যালভানোমিটার রোধও হইতে পারে কিংবা অ্যামিটারের রোধও হইতে পারে অ্যামিটারের রোধ বা গ্যালভানোমিটারের রোধ এটা তোমাকে বলেই দিবে যে এত আছে কিন্তু এন এর মানটা তোমাকে বলে দিবে না এন এর মানটা একটু কাহিনী টাহিনি করে বের করতে হবে তো এন এর মানটা কি একটু একটু যদি খেয়াল করে দেখো এন কত কীভাবে পাবো যে এখন কতটুকু কারেন্ট যাইতে হবে আর আগে কতটুকু কারেন্ট যাইতো নিচে হলো আগে কতটুকু কারেন্ট যেত আর উপরে হলো এখন কতটুকু কারেন্ট যেতে হবে বা এটাকে এভাবে বলতে পারি না যে এই যন্ত্র যতটুকু নিতে পারে যন্ত্র যতটুকু কারেন্ট নিতে পারে নিচে আর এখন আমি যতটুকু কারেন্ট পাঠাইছি এটা উপরে এভাবে বলা যায় না যেহেতু যন্ত্রের সেফটি ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে এটাকে কারেন্ট অফ বলতে পারি মোট কারেন্ট মোট কারেন্ট আর নিচে হলো এই আই আগে আমার গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে বা অ্যামিটারের মধ্যে দিয়ে যতটুকু যেতে পারতো এই যে গ্যালভানোমিটার বলো বা অ্যামিটার বলো আগে কতটুকু যেতে পারতো আগে কতটুকু যেতে পারতো এই দুটো রেফিও করলে ওভারঅল আমি এন এর মানটা পাবো কই ছবি তোলা হয়নি এখনো কত নাম্বার পেজ নাম্বার হয়তো মিলবে না এটা আমার অনেক আগের বই আমি তোমাকে ম্যাথের নাম্বারটা বলবো বা টপিকের নামটা বলবো ওখান থেকে বের করবা একটু বের করো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর শান্ত শান্ত লেখা আছে তারপরে গ্যালভানিমিটারের শান্তে ব্যবহার এরকম কিছু কথাবার্তা লেখা আছে দেখো পাইছো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর শান্ত টপিক লেখা আছে ম্যাথ না টপিক শান্ত টপিক লেখা আছে দেখো ওই টপিকের নিচে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর পয়েন্ট ওয়ান গ্যালভানোমিটারে শান্তের ব্যবহার এগুলো টপিক লেখা আছে পাইছো ওকে তো ওই টপিকের শেষে দেখো গাণিতিক উদাহরণ দেওয়া আছে পাইছো প্রথম ম্যাথটা এরকম একটি গ্যালভানোমিটারের রোধ একশো হোম এর সাথে কত শান্ত যুক্ত করলে মূল তৈরি প্রবাহের নাইনটি নাইন পার্সেন্ট শান্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে পাইসো ম্যাথটা না পাও নেই টপিকের শেষে যাও জাস্ট ওই টপিকের শেষে আমির 
আমির স্যার আমির হোসেন স্যারের বই বলছি তপন স্যারের বই তো ম্যাথ সবার শেষে থাকে আমির হোসেন স্যারের বই নাও আচ্ছা ঠিক আছে আমি ছবি পাঠাচ্ছি দাঁড়ো দেখো গ্রুপে দুইটা ছবি পাঠাইছি হ্যালো ওকে প্রথম প্রশ্নটা একটু পরে দেখো কি বলছে একটি গ্যালভানোমিটারে রোধ দেওয়া আছে একশো হোম এর সাথে কত শান্ট যুক্ত করলে মূল তরিত প্রবাহের নাইনটি নাইন পার্সেন্ট দিয়ে যাবে তো চিত্রটা একটু খেয়াল করে দেখি কেমন হতে পারে দু একটা ম্যাথ করলে এরপর তোমার নিজে চিত্র রাখতে পারে এমনিতে বুঝবা কি একটা গ্যালভানোমিটার ছিল এই গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে অভ্যন্তরীণ রোধ দেওয়া আছে গ্যালোমিটারের আর এর মান দেওয়া আছে তার মানে আর এর মান অলরেডি আমি জানি আমি কি জানি ক্যাপিটাল আর বা ক্যাপিটাল আর কে তুমি এস দিয়ে লিখতে পারো এস ইকাল টু আর ডিভাইড বাই এন মাইনাস ওয়ান এই তো তো আমি বলছিলাম আর এর মান দেওয়া থাকবে প্রশ্নে মেইন চ্যালেঞ্জটা কি হবে এন এর মানটা বের করা মেইন চ্যালেঞ্জ হবে তো একটু যদি দেখো এন এর মানটা কিভাবে পাবো এন এর মানটা পাবো এই যে শুরুতে এই কারেন্ট কতটুকু ঢুকছিল এটার মান বা মোট কারেন্ট যেটা যে মোট কারেন্ট ওভারঅল কারেন্ট আর ওর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কত মোট কারেন্ট ডিভাইড বাই এই যে অ্যামিটার বা গ্যালভানোমিটার যেটাই হোক ওর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কত তাহলে এখানে মোট কারেন্টটা কত চিত্র ছাড়াই করি মোট কারেন্টটা কত বলতো মোট কারেন্ট ধরলাম আমি আই মূল তৈরি প্রভাবকে ধরলাম আই আর কত পার্সেন্ট শান্তের মধ্যে যাবে নাইনটি নাইন মধ্যে দিয়ে যাবে এই যে এখানে যে শান্ট ছিল এই নাইনটি নাইন পার্সেন্ট শান্টের মধ্যে যাবে মূল তৈরি পাওয়া যদি আয় হয় তাহলে আয়ের এত এদিক দিয়ে কত যাবে ওয়ান পার্সেন্ট না বুঝছি কিনা চিত্রটা নাইনটি নাইন হ্যাঁ আমার মূল তৈরি প্রবাহ আয় আয় যাচ্ছে এই মূল তৈরি প্রবাহের কি হওয়া লাগবে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট শান্টের মধ্যে যাওয়া লাগবে তাহলে বাকি এক পার্সেন্ট কোন দিয়ে যাবে এই গ্যালমেরিয়া বা অ্যামিটার যেটা আছে ওটার মধ্যে যাবে বুঝছি না বিষয়টা ওকে তো আমি কি বলছিলাম এই গ্যালভেনের মধ্যে যে কারেন্ট যাবে আর মোট তৈরি প্রবাহ দুটা রেশিও কি এন না তাহলে এন ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারবো মোট হইলো আই আর নিচে যাবে আই এর ওয়ান পার্সেন্ট কথা হয় বলতো এন এর মানটা আয় তো কাটাকাটি চলে যাচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট মানে কত ওয়ান বাই একশো না তো বল কত এনের মান একশো না এটা বুঝো নেই বাকিটা আবার বলতেছি মেনশন করে দিচ্ছি কোন দুইটা মান লাগবে ওপরে লাগবে আমার টোটাল তৈরি প্রবাহ কত এই যে এটা টোটাল তৈরি প্রবাহ কত আর নিচে লাগবে আর নিচে লাগবে আমার গ্যালফোনোমিটার বা অ্যামিটার হোয়াট এভার কেস যে আমার যে যন্ত্রটা ছিল আর কি এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কতটুকু গেছে কোয়েশ্চেন আমাকে দিয়ে দিছে কার্ডটা শান্টের মধ্যে দিয়ে কত গেছে দিয়ে দিছে যন্ত্রটা বলে দিছে যন্ত্রটা বলে দেয়নি তাহলে আমি বের করতে পারবো না নাইনটি নাইন পার্সেন্ট যদি তাহলে ওয়ান পার্সেন্ট যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে গেছে লো পরি টোটাল কারেন্ট আর যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে গেছে হলো ওয়ান রেশিও করলে কত পেলাম একশো তাহলে আমার আর এর যে মানটা হবে বা এস এর যে মানটা হবে যেটাই বলো আর বা এস যেটাই বলো স্মল আর ডিভাইড বাই এন মাইনাস ওয়ান স্মলের আর মানটা কত আছে এখানে একশো ডিভাইড বাই একশো মাইনাস ওয়ান 
that means x show by 99 it have my answer okay এখানে অনেক হাবিজাবি করছে এগুলো দেখা লাগবে না হ্যাঁ বুঝছি কি না আচ্ছা এর পরটা দেখি পারি কিনা নিজে নিজেরা বলবা একটু পরে মেটা কি দেয়া আছে দেখো গ্যালফিডের রোধ দিয়ে দিছে স্মলার এর মান কত দেয়া আছে ग्रहण uh, कर ले आगे मत टेन एम पेयर मापे ना मापते कत स्टील नाम मध्य कत लगे चले जाए मध्य 10 मिलियन पेर जाते हैं हमारे गैल्वानोमीटर मोते दिए और बाकी जाते हैं हमारे शांते मोते दिए। बुच्चन अभी शायद हम तब ना हमारे एनर्मन को तब एनर्मन हो बेना जो टोटल 10 मैं अखुन जाओ लग बे 10 आगे जाए तो कतो मैं बाय ओ नीते पारे कतो 10 मिलियन पेर मैं 10 तो दिपर 3 एम्पीयर तेरा भाई आखा जाते ह s bar equal to r divided by n minus 1 तो आरेर मान कोतो x शो एटा कोतो x हाजर minus 1 शेश बुच्छी कोठी ना शावज आवार बोलते सी एनर मान टा बोझा होने की इम्पोर्टेंट एनर जो नकी करता है बे ओपोरे जाबे मोट आने चे जाबे जंत्र हो गैल्फर मीटर हो एमीटर हो तार मोते जो आगे कतरी को जाते सिलो देखो आगे जा जाती है लखनऊ किन्तु सेम ही जाती है बाकी एक तो बहुत तरीको ही दिच्छी ये जो न ओपोरे मोट आने च आर इशू तो मुख्यतः कुल लाभ की धारो वो एक टेस्पेसिफिक मैथ करता होगा मैंने इन जनरल ना आई तो दुनिया जांच शब्द करता होगा ये 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 तो छोटे दिन से लिए सेटा ये तो दुनिया जांच शब्द करता होगा इवन जिन्हें पालना वृद्धि कर मैथ दे मानो कोड आई बोल लाम जो अखने टमार का सेमीटर आस्ते तो की व्यवस्था ग्रहण कर ले ए ही जो हमारे एमिटर टा वो अखुन पाँच शो एम्पीयर में पे इतवार बे तो लखुन मापता बे को तो पाँच शो इन्हें मन पे आ जावो ना आगे मापता को तो फाइव तो इन्हें मन एक नेक्स्ट शो तब पर जस्ट आर डिवाइड बे ये कोल लेवे जावे अखुन एक तो तबों सारे बोई देखो तबों सारे ब दो एक्टर नीचे नीचे देखो पारो की ना